പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന അഡോളിസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്നോ അതുപോലെ തന്നെ അഡോളസൻ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോട്ടോ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ എമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അഡോളസൻസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ട്വൽവ് ടു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ ഒരു കാലയളവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഡോളസൻസിന് തന്നെ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റേജ് എന്ന കൂടി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജസ് പറയുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൈമറി സ്കൂൾ സ്റ്റേജാണ് ലേറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഫ്രം ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് പ്യുബേർട്ടി ടു ദ ഏജ് ഓഫ് മെച്ചൂരിറ്റി അപ്പോൾ പ്യുബേർട്ടി മുതൽ മെച്ചൂരിറ്റി എത്തുന്ന വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡോളസൻസ് പീരീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വളരെ വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഈ അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റാപ്പിഡ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ മേ ഫേസ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ടെൻഷൻസ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സഡൻ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ വ്യക്തിക്ക് ടെൻഷൻസ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റെസ്ലെസ്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റർബൻസസും ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻലി ഹോൾ ഈ ഒരു പീരീഡിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ സ്റ്റോം ആൻഡ് സ്ട്രിഫ് എന്നാണ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് സ്റ്റോം ആൻഡ് സ്ട്രിഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അഡോളസൻസ് കാലയളവിൽ കു അവർക്കുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡോളസൻസിനുണ്ടാകുന്ന അഡോളസൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസുകൾ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലും അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയും അയാൾ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ അയാളിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഈവൻ വിത്തിൻ ഹിംസെൽഫ് അയാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ അഡോളസൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസുകൾ കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡോളസൻസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഓഫ് റോൾ ഇൻ സൊസൈറ്റി ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ കുട്ടിയെ അതുവരെ ഒരു ചൈൽഡായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ റോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കുട്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് റോൾ ഇൻ സൊസൈറ്റി കുട്ടിയിൽ കോൺഫ്ലിക്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷാറ്റ്യൂഡ് റിലേഷൻസ് ഇൻ ഹോം ഹോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന റിലേഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫെയിലിയർ ടു ഡിസൈഡ് ഹിസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ സോഷ്യൽ സെറ്റിങ്സ് ഏത് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ അൺനെസസറി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് അഫിനിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഐഡിയൽസ് ദാറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ബി ഫുൾഫിൽഡ് ഈ റീസൺസ് എല്ലാം കാരണം ദ അഡോളസൻസ് ഫീൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിംസെൽഫ് ആ
കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസുകൾ കാരണമാകുന്നു ആൻഡ് ഈ അഡോളസൻ സ്റ്റേജിലുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്കി ആയിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഡോളസൻസിന് സംടൈംസ് ദേ ഫീൽ ഹാപ്പി സംടൈംസ് ദേ ഫീൽ മൂടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മൂടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെയും ഫ്ലക്ച്വേഷൻസാണ് ആ അഡോളസൻ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസും ഈ പറയുന്ന അഡോളസൻ പീരീഡിൽ കുട്ടികൾ നേരിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓൾട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റൻസ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡീപ്പ് ഡിപ്രഷൻ്റെയും ഇടയിൽ ഈ ഓൾട്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഓൾ ദീസ് ആർ ലീഡ് ടു സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ദി അഡോളസൻസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എമോഷണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അഡോളസൻസിൽ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് അഡോളസൻസ് ട്രൈ ടു ഒപ്പോസ് ദ വ്യൂസ് ഓഫ് പാരൻസ് ആൻഡ് സ്കൂൾ അതോറിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇവർ പാരൻസുമായും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ അതോറിറ്റിയുമായും അവരുടെ വ്യൂസിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാരണം അവരുടെ ഐഡിയൽസും സൊസൈറ്റിയുടെ ഐഡിയൽസുമായി ആ സമയത്ത് വളരെ ഒത്തുപോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ ഒരു പാരൻസ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ അതോറിറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെന്നെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഇത്തരത്തിൽ അഡോളസൻ്റ് ഏജിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഓക്കെ അഡോളസൻസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ അഡോളസൻസിന് പീരീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന ഒരു പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡോളസൻസിന് പീരീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് നൈദർ എ ചൈൽഡ് നോർ ആൻ അഡൽട്ട് ഹി ഹാസ് പാസ് ത്രൂ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് ഈസ് എ ടു ബിക്കം ആൻ അഡൽട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഈ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ നൈദർ എ ചൈൽഡ് നോർ ആൻ അഡൽട്ട് ഹി ഹാസ് പാസ് ത്രൂ ചൈൽഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു അഡൽട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ അബൌട്ട് ദ റോൾസ് ഹി ഹാസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പ്ലേ എന്താണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും അഡോളസൻസിന് ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പീരീഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം വെൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ട്രൈവിങ് ടു ബി ഹിംസെൽഫ് എവേ ഫ്രം ദ family in order to become a self sufficient and autonomous person oru self sufficient aayittu allengil autonomous aayittulla oru vyaktiyai maarunnathinu vendi family ties nunnokke aa onnu maari nilkan aagrahikkunna oru samayam kodiyana adolescence period ennu varu adupol thane holding birth ee period ne adolescence period ne period of temporary insanity ennu kodi parayunnathu okay then ഈ ഒരു കാലയളവിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫിസിക്കലി ഇൻ്റലക്ച്വലിയും ഇമോഷണലി സോഷ്യലി ആൻഡ് സെക്ച്വലി മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജിൽ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ പീരീഡ് വെൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റീൻസ് മെച്യൂരിറ്റി ഫിസിക്കലി ഇൻ്റലക്ച്വലി ഇമോഷണലി സെക്ച്വലി ആൻഡ് സോഷ്യലി അപ്പോൾ ഈ ദ ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ്ഡ് ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഗേഡ് the responsibilities felt are the relations developed at this stage determine the complete future of an individual appo so, individual ne sambandhichorthalam ee adolescent stage il undagunna allengil avaru achieve cheyappettulla growth adu pole thane experience avarku labichittulla experiences gale avaru avarku felt cheyidulla responsibility gale avare relationships idellam thane engane aayirikkum aa individual inde future enna determine cheyyanu ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ അഡോളസൻ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളും എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 
അഡോളസൻസ് പീരീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ റാപ്പിഡ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ദ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് പീക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ ബോഡി അക്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ ഷേപ്പ് ഒരു ഹ്യൂമൺ ബോഡിയുടെ ഫൈനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് അഡോൾസൻസ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ദർ ഇസ് എ സഡൺ ഷൂട്ട് അപ്പ് ഇൻ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സൈസ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിലും വെയ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ സൈസിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണിത് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ബോഡി ഗ്രോസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് അറ്റീൻ മാക്സിമം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഒരേ രീതിയിലല്ല വളരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ബോഡി ഗ്രോസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് അറ്റേൺ ദ മാക്സിമം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ചേഞ്ചസ് ആണ് ആംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് ഗെയിൻ ദെയർ ഫൈനൽ ലെങ്ത് ദ സൈസ് ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് മസിൽസ് ഇൻക്രീസസ് ടു ദ ഹയസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ മസിൽസും ബോൺസും ഒക്കെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഒരു ഇൻക്രീസ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് നല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ആൻഡ് പിന്നെ കാണപ്പെടുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എല്ലാം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ഗെറ്റ് ഫുള്ളി ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു പെർഫോം ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി ഡ്യൂറിംഗ് അഡോളസൻസ് നമ്മൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു അഡോളസൻ സ്റ്റേജിൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് വേറെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് ചേഞ്ചസ് ആണ് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളിലും പെൺകുട്ടികളിലും നമ്മൾക്ക് വോയിസ് ചേഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റും ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സൗണ്ട് വളരെ ഹാഷറായിട്ട് മാറും പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് സ്വീറ്റ് വോയിസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കാലയളവ് കൂടിയാണ് അഡോളസൻസ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബോയ്സ് ഹെയർസ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ അപ്പർ ലിപ്സ് ആൻഡ് ഫേസ് അപ്പർ ലിപ്സിൽ ഫേസിലൊക്കെ ഹെയർ അപ്പിയർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഇൻ ആം പിറ്റ് അറൗണ്ട് ദി ജെനിറ്റൽ ഓർഗൻസ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അതുപോലെ ദ ഗേൾസ് ഓർഗ സെക്സ് ഓർഗൻസ് അറ്റൻഡൻസ് മെച്ചൂരിറ്റി ഗേൾസിൻ്റെ സെക്സ് ഓർഗൻസ് മെച്ചൂരിറ്റിയിൽ എത്തുന്ന ഒരു കാലയളവ് കൂടിയാണ് അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേൾസിൽ കാണപ്പെടുന്ന വേറെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വൈഡനിങ് ഓഫ് ദ പെൽവീസ് ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഗേൾസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസ് ബിഗിൻ ടു മെൻസ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ ബോഡി ഓഫ് ദ അഡോളസൻസ് അക്യൂർ റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ബോത്ത് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അറ്റീൻ ഓൾ ദ സെക്സ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേറ്റ് ചൈൽഡ് ഹുഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റെല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റും നടക്കും പക്ഷേ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡോർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലയളവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി എത്തുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നടക്കുന്നത് നോക്കാം എമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് അഡോളസൻസ് എമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ ഒരു എമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അഡോളസൻസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഇമോഷൻസും അതിൻ്റെ പീക്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് സോ എമോഷണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാലയളവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഇമോഷൻസ് ലൈക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഫിയർ ലവ് ആങ്കർ ഇതൊക്കെ വളരെ
അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് പേഴ്സണൽ പ്രൈഡ് ഇതെല്ലാം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അഡോളസൻസിൽ സോ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് പേഴ്സണൽ പ്രൈഡ് ഇതൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ എക്സിബിറ്റ് ടെൻഡൻസീസ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ഇൻ സബോർഡിനേഷൻ ബട്ട് എലോങ് വിത്ത് ദേഷ്യൂസം പൊളൈറ്റ്നെസ് കേഡ്സി എക്സെട്ര അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ മറ്റുള്ളവരെ ഒബേ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ ചില സമയത്ത് അവർ പൊളൈറ്റ്നെസ്സും അതുപോലെ കേട്ടസിയും അവർ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ എമോഷണലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് ആ എമോഷൻ്റെ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുമാണ് ഈ സമയത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലെത്തുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പവേഴ്സ് ലൈക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് റീസണിങ് ഡെവലപ്സ് അപ്പോൾ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് അബ്സ്ട്രാക്ട് റീസണിങ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സ്പാൻ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വൈഡൻ ചെയ്യുന്നു ഡെപ്ത് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് മെമ്മറി ഷാർപ്പൻസ് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു കാലയളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ഈ കാലയളവിൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഇമാജിനേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് സോ ഇംപ്രോപ്പർ ചാനലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ മേ ലീഡ് ടു ആൻ അഡോളസൺ ടു ഡേ ഡ്രീമിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമാജിനേഷനെ പ്രോപ്പറായി ചാനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഡേ ഡ്രീമിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കുട്ടീനെ എത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദ എബിലിറ്റി ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലം ഇൻക്രീസ് ഡ്യൂറിങ് അഡോളസൻസ് അഡോളസൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് കപ്പാസിറ്റി അവരിൽ കൂടും അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഏജ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് അഡോളസൻ ലവ്സ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് അവർക്ക് ഒന്നിലധികം ഹോബീസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈക്സും ഡിസ്ലൈക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ വരുന്ന സോഷ്യൽ ആൻഡ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അഡോളസൻസ് പീരീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് പിയർ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ അഡോളസൻസ് പീരീഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മെമ്പറായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ഈ അഡോളസൻസിൽ ദ ഡെവലപ്പ് എ സ്ട്രോങ് സെൻസ് ഓഫ് ലോയൽറ്റി ടുവേഴ്സ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിനോട് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ലോയൽറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലെ കുട്ടികൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് അവരുടെ ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാണ്ട് ടു അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വിച്ച് ഹി ഈസ് എ മെമ്പർ മറ്റ് അവർ ഏത് പിയർ ഗ്രൂപ്പിലാണോ മെമ്പറായിട്ടുള്ളത് അതിലുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാലയളവിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇതെല്ലാമാണ് അയാളുടെ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മേജർ റോള് വഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഈ പിയർ റിലേഷൻസ് ആണ് അവരുടെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ അവരുടെ റോൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്നതിന് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഈ അഡോളസൻസ് ഏജിലുള്ള കുട്ടികളിൽ ഒരു ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സെൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദേ വാണ്ട് ടു മോർ ദെയർ ബിഹേവിയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നോംസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം സൊസൈറ്റിയുടെ നോംസിനനുസരിച്ച് മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം അവർക്ക് ഉള്ളിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദേ സീ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ലുക്ക് ഫോർ അപ്രൂവൽ ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്
ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് ദിയർ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല പിയർ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ് അവരുടെ വാല്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബിലീവ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ട് ഇതെല്ലാം സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവർ ദ മേ കോൺട്രഡിക്ട് ദ വ്യൂസ് ഓഫ് പാരൻസ് ആൻഡ് ഡിസീസ് ഇൻ ടേൺ മേ ക്രിയേറ്റ് ഹിഡൺ ഓർ ഓപ്പൺ റെബിലേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് വളരെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സുകളായിരിക്കും ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സുകളും സൊസൈറ്റിയും തമ്മിൽ ചില സമയത്ത് ഒത്തുപോവായിക വരാം സോ അപ്പോൾ പാരൻസിൻ്റെ വ്യൂസിന് എന്നെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചില സമയത്ത് അവർ വളരെ റിബലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം ഡ്യൂറിങ് അഡോളസൻസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിക്കം വെരി കോൺഷ്യസ് ഓഫ് സെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സെയിം സെക്സിലുള്ള കുട്ടികളെ ആയിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും ഈ കാലയളവിൽ കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവർ ദേ വാർ ഈഗോ ടു നോ അബൌട്ട് തിങ് അറൗണ്ട് അവർ ചുറ്റുപാടുള്ളത് ചുറ്റുപാടും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ വളരെ ഈഗറായിട്ടുള്ള വളരെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിൻ ദ മോറൽ കോഡ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മോറൽ കോഡുകളെ ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിൻ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഈ മോറൽ കോഡുകളെ എക്സാമിൻ ചെയ്യും ആൻഡ് ആസ്ക് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ലേറ്റ് ദ മോറൽ കോൺസെപ്റ്റ് ബിക്കം ഇൻഡ്യ അതിന് ശേഷം അവർ ആ മോറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മോറൽ കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ ഇൻ്റർണലൈസ് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് ദ ഡെവലപ്പ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബാഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാലയളവുകളിൽ അഡോളസൻസ് പീരീഡിലെ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു മോറൽ കോഡിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയും ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ കൂടിയും ലേറ്റർ ഇവർ ആ മോറൽ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇൻ്റർണലൈസ് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ബാഡ് എന്താണ് ഗുഡ് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് അഡോളസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സോഷ്യൽ ആൻഡ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്